The long history of music in Iran can be traced as far back as the 4th millennium BC. According to archaeological and textual evidences, a rich variety of musical instruments were used in various contexts in the ancient times, denoting the important role of music in the life of early Persians. The earliest known musical system in Iran dates back to pre-Islamic times under the Sasanians, 224 to 652 AD. The most illustrious musician of this period, Barbar, is credited by the invention of a musical system comprising seven royal modes, khosravanis, 30 derivative modes, lahns, and 360 melodies, dastans, corresponding respectively to the number of days of a week, month, and year in the Sasanian calendar. Some of the names of these modes and melodies survived in the treatises of the later periods, and some are even found in the current musical system of not only Persians, but also some other neighboring cultures. The court music of the Sasanians had an important role in the formation of the classical music in the Islamic civilization. After the advent of Islam, coming of the Arabs to Persia and decline of the Sasanian dynasty, they formed a unitary and rich musical culture in the Islamic lands. However, the presence of regional styles cannot be neglected. Islamic epoch is referred to as the age of scientific study of music. This matter is well crystallized through hundreds of musical manuscripts and treatises written in this time. The musical system of this period was gradually developed in form of the melodic modes called advars and maghams. This new musical system was formulated in form of 12 main modes or maghams and a number of derivative melodic modes, i.e. 6 avazes, 24 shobes, and later 48 gushes. With the Safavid dynasty, 1501 to 1722, Persia's destiny moved in a different direction from that of the other Muslim nations in the region. During this era, there happened important social changes in Persia whose impression were reflected in music as well. Around the mid-Safavid period, a new concept was introduced to Persian music system, the Dastgah concept. The old maghams were gradually transformed into multimodal cycles, which were called the Dastgahs. Afterwards, the new Dastgah system underwent several stages of internal metamorphosis, which found its final formulation in a modal repertory of melodic modes and traditional melodic modules called the Radif. The Qajar era, 1785 to 1925, is regarded as the flowering period of this new musical system. The presence of such prominent figures as Aghali Akbar Farahani and other reputed musicians, especially his two sons, Mirza Abdullah and Agha Hussein Goli, at the Qajar court is associated with the perfection of the idea of a systematic musical organization called the Radif. The first known version of the Radif are attributed to these two brothers. The Radif is the traditional model repertory of Iranian classical music. It comprises more than 250 melodic types or melodic modules called gushes, which are arranged in a special order into seven primary and five secondary cycles, respectively named Dasgah and Avaz. Gushes are actually the raw materials for improvisation, which is the core of Iranian musical performance. The seven Dasgahs are Shur, Segah, Chahargah, Mahur, Homayun, Nava, and Raspanjgah. The Avazes are considered as derivatives of two Dasgahs. The satellites of Shur are Abu Atta, Dashti, Bayat Turk, Afshari, and Bayat Kord, while Awaz Bayat Esfahan is regarded as the satellite of Dastgah Homayun. The Radif has been transmitted from generation to generation through oral tradition. <laughs> ردیف مجموعی از آهنگ ها حالا میتونن اینها از گذشته باشن تا امروز با روش های سینه به سینه از استاد به شاگرد که انتقال پیدا میکنه بتونه این رپرتوار از این و مهم رو که بسیار اصالت دارن بتونه حفظ بکنه و انتقال بده به نصرهای بعد ذهنیت یک هنرمند موسیقی یک استاد موسیقی جدا از ردیف نمیتونه باشه چون ردیف پشوانه فرهنگی اونه این پشوانه فرهنگی سابقه تاریخی داره و سابقه تاریخی به مناطق مختلف ایران جغرافی ایران داره که اصاره از این شده ردیف خب میدونیم که ردیف موسیقی ایرانی دستور زبان موسیقی ماست 
یعنی بهترین نمونه هایی از موسیقی ماست بهترین آهنگ ها بهترین فراز و نشیب هایی است که در موسیقی ما وجود داره که اینا از طریق ردیف سینه به سینه ما رسیده و ما اگر میخوام موسیقی ایرانی رو بشناسیم باید این ردیف ها رو باش آشنا بشه و یاد بگیریم و با این زبان و از طریق استفاده از این فرم جولبندی ها بتونیم آهنگی بسازیم سازی بزنیم آغازی بخونیم اون بخش اصلی و اون روح ردیف همیشه اون در سینه موسیقیدانه که اینو باید به طریق شفاهی و سینه به سینه انتقال بده It is in the course of this type of traditional pedagogy that not only the fine techniques and delicacies of the radif are passed on from masters to disciples, but the traditional spirituality of Persian classical music is also preserved and transmitted so that each student who is trained in this oral tradition will in due time be capable of creatively performing music through improvisation. تدریس شفاهی رو من بیشتر پیشنهاد میکنم که بهتر میشه به طرف یاد داد و با نوت خیلی نمیشه اون زیبایه های جملمندی رو با کیفیتی که جملات و نوت هاش داشته باشن ارائه کرد بلکه سینه به سینه بهتر از همه میشه یاد داد این ردیف ها رو شاگرد باید دست استادش رو ببینه امکان داره اون صدا رو در بیاره از روی همون شنیدش یعنی میشنوه میزنه نوت هم جلوش رو میزنه ولی نمیدونه تو کدوم منطقه و انگوش گذاری یعنی سیستم انگوش گذاری داره ردیف نوازی یعنی همینجوری الله بختکی نیست که ما هر انگشتی هر جا اومد بذاریم از یک سیستم انگوش گذاری خاصی پیروی میکنه ولی همونطور که مثلا یه بچه رو میارن میگن که این بچه تمام حافظ و حفظه ولی این بچه فلسفه یک دونه این شعرها رو نمیدونه که اینا رو حفظه الان حفظ ردیف به این صورت شده ما میخوایم یه جوری باشه که این فلسفهش ازش جدا نشه و جامعه اون معنویت لازم درش حفظ بشه در کلاس های دانشگاه در همه جای یک مرکز آموزشی که در واقع این فلسفه ردیف انتقال داده بشه دستگاهی هست به نام دستگاه شور که به خاطر اون را به پرده که داره برای تمام اون کسایی که موسیقی کار میکنن به هر جهت نمایانگر اینه که این موسیقی ایرانی است خب خب مسئله مهمی که اینجا هست این متر که ما میزنیم به موسیقی ایرانی به علت ریشه های محکمی که داره پیوند ناگسستنی با ایرانیان به طور کل به طور اعم داره و حتی نسل های جدیدی که در معرض به اسطلاح انواع دیگری از موسیقی یه وارداتی موسیقی های کشور های دیگر هست علا رقم این که اون کشورها ممکنه ایار موسیقیشون از یه جهات دیگری خیلی بالا باشه ولی اون انصار ارفان و اون انصار معنویت در اونها خیلی کم هست 